বাচ্চারা অবিরত যে চাঁদ মামাকে আজও ডেকে চলেছে সে চাঁদ মামার জন্য মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ সেই প্রথম থেকেই চাঁদকে মুঠই পুরে নেবার মন্ত্রেই যেন আকাশ পানে মানুষের বিজয়রথ শুরু হয়েছিল কিন্তু শুধু মেঘের দেশে না মানুষ পা রেখেছে তার আরাধ্য চাঁদ মামার দেশে উনিশশো আটান্ন সালে রাশিয়ার স্পুটনিক স্যাটেলাইটের পরেই পরাশক্তি ধর আমেরিকা ঘোষণা দিয়ে বসে আচমকাই চন্দ্র অভিযানের অবশেষে আসে সেই মাহেন্দ্র অভিযানের সাফল্য অ্যাপোলো এগারোর মাধ্যমে উনিশশো উনসত্তর সালে একুশ জুলাই যখন মার্কিন মহাকাশচারী নীল আমস্ট্রং চাঁদের মাটিতে প্রথম মানুষ হিসেবে পা রাখেন সেই থেকে দিনটি বিজ্ঞান আর মানব সভ্যতার জন্য চিরস্মরণীয় একটি দিন পৃথিবী থেকে চাঁদ জয়ের যাত্রা কারিগরি দিক থেকে অত্যন্ত জটিল আর দুরূহ ছিল নিঃসন্দেহে অভিযানটি বিভিন্ন পর্যায়ে ছিল বিভক্ত যেমন নকশা পরীক্ষা রকেট তৈরি করা রকেট ও মহাকাশযান শূন্যে উৎক্ষেপণ পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে চাঁদের অভিমুখে যাত্রা চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ আবার নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন অ্যাপোলো এগারো ছিল অ্যাপোলো মিশনের পঞ্চম অভিযান আর্মস্ট্রং এর প্রথম মানব হিসেবে চাঁদে পদার্পণ করার প্রায় বিশ মিনিট পর বাজ অলড্রিন চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করেন দ্বিতীয় মানব হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক রীতি অনুযায়ী কোনো অজানা জায়গায় মিশনের কমান্ডার প্রথমে প্রবেশ করেন না সে হিসেবে পাইলট অলড্রিনেরই প্রথম চাঁদে পা রাখার কথা ছিল কিন্তু দুই নভযাত্রীর কেউই এ ব্যাপারে ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না স্বাভাবিকভাবেই শেষ পর্যন্ত নাসা সিদ্ধান্ত নেয় যে সিনিয়র হিসেবে নীল আর্মস্ট্রংই এই বিরল সম্মান পাবেন তাদের অপর সঙ্গী মাইকেল কলিন্স তখন চাঁদের কক্ষপথে সার্ভিস মডিউল কলাম্বিয়ার পরিচালনায় নিয়োজিত ছিলেন এই নভচারীরা চাঁদের মাটিতে প্রায় একুশ ঘন্টা নিয়ে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন অতপর অভিযান শেষে তারা সফলভাবে চব্বিশে জুলাই নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন পৃথিবীর তুলনায় চাঁদে সবকিছু ওজন প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ চাঁদ ভূমির অপরিভাগ পৃথিবীর মনোরম সুন্দর সৈকতের নরম বালুর কথা মনে করিয়ে দেয় তবে মাথার ওপর আমাদের মতো নীল নয় বিস্তীর্ণ হয়ে থাকবে মখমলের মতো কালো আকাশ যার ফলে আপনার মনে হতে পারে যেন হাত বাড়ালেই দিগন্ত রেখা ছুঁয়ে ফেলা যাবে আলো আর ছায়ার খেলাও এখানে অন্য রকম বায়ুমণ্ডল না থাকায় সূর্যের আলো চাঁদকে সরাসরি আলোকিত করে নভচারী আর্মস্ট্রং এর ভাষায় এ যেন রুক্ষতার সৌন্দর্য আর অলড্রিন বলেছেন অসাধারণ এক একাকিত্ব এক সাক্ষাৎকারে আর্মস্ট্রং বলেন অ্যাপোলো এগারো নভযানের যাত্রা শুরুর এক মাস আগে আমরা সিদ্ধান্ত নিই অভিযান সফল এবং চাঁদের মাটিতে নামার ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে পৃথিবীতে ফিরে আসার ব্যাপারে আমি নিজেই নব্বই ভাগ আশাবাদী ছিলাম কিন্তু চাঁদে প্রথম চেষ্টাই অবতরণ করতে পারব কি না তার সম্ভাবনা নেমে এসেছিল প্রায় অর্ধেকে অবশ্য একদল মানুষ ভাবেন মানুষ আসলে চাঁদে নামতে পারেনি তাদের বিভিন্ন যুক্তি যার কিছু কিছু আবার বৈজ্ঞানিকভাবেও সমর্থনযোগ্য তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন চন্দ্র অভিযান আমেরিকার ভাওতাবাদী ছাড়া কিছুই নয় 
অ্যাপল ওর ওয়াকের ডিজাইনের সাথে যুক্ত একজন প্রকৌশলী বিল কেসিং তার উই নেভার ওয়েন টু মুন বইতে উনিশশো সালে নানা যুক্তি দিয়ে এ অভিযানকে নাটক প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন অ্যাপোলো মিশনের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ব্রায়ান অলেরি সহ অনেকেই তাকে সমর্থন জানান এসব নিয়ে আর্মস্ট্রং বলেন মানুষজন মুখরোচক আর ষড়যন্ত্রের গল্প পছন্দ করে গুজব লোকজনকে আকর্ষণ করে কিন্তু সেসব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই কারণ আমি জানি কোনো একদিন হয়তো কেউ আবার চাঁদে যাবেন এবং আমি যে ক্যামেরাটি সেখানে ফেলে এসেছি সেটি উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন গল্পকারীর জন্য চাঁদের মাটির নমুনা আমাদের রাষ্ট্রপতির ভবনের রেকর্ড রুমে রক্ষিত আছে যতই বিতর্ক থাকুক চন্দ্র অভিযান মানবজাতির জন্য এক অবিস্মরণীয় ঘটনা সাতচল্লিশ বছর পেরিয়ে গেলেও চাঁদ নিয়ে অ্যাপোলো এগারো এর সফল অভিযান আজও বড় কিছু করতে অনুপ্রেরণা জোগায়